。大小姐，怎么了？门口来了个人，说有东西让我交给你。什么东西？U 盘，嗯，那人说什么了吗？嗯、呃，他说周末不是周末，说您看了 U 盘就知道了，没头没脑的。周末不是周末。雨薇，这儿，你帮我看看这 U 盘里有什么。好，秦莫瑶，这个名字怎么这么熟悉？雨薇，怎么样？里面有什么？啊，这是一份保镖的个人信息。这个人的名字叫秦莫瑶。上面有他的身高体重，他之前是学心脏病学和心脏外科的。下面还附赠了一份他的体检报告，上面显示他做过一次手术，左下腹有一道伤疤。秦莫瑶，上面有他的照片吗？是周末。林小姐，你怎么自己跑出来了？我的保镖大半夜找不到人，我想喝口水都叫不到人，只好自己出来找了。这么晚了，你去哪儿了？我睡不着，出去走走。你酒量好吗？我平时不喝酒。你打开左边的柜子。你这是？陪我喝酒。我为什么要听你的？我只是个保镖，又不是陪酒的。我们都是没有爸爸的人了，就今天，就这一次，好不好？嗯。不许欺负我看不见就不喝。必须全部喝完。继续。倒上，干杯。这个人名字。叫秦莫瑶，资料显示，秦莫瑶的左下腹有道疤
深爱的人都在说谎。谁又陪在身旁？是一片空茫，只能用直觉去丈量。啊！放开我！放开我！你小姐，我喝多了，就这样做很危险。放开我！是你自己爬上来的。为什么要放开你？你要是敢碰我，我一定让你把牢底坐穿。是你灌的我酒，也是你脱的我的衣服，你凭什么冤枉我？你知道我不是那个意思。那你是什么意思？我，我只是想再确认一下。要确认什么呀？能让你又灌我酒，又脱我衣服的，你不叫周末，你叫秦莫瑶，对不对？你找人查我？我没有找人查你，是有人给我送来了你的资料，说你不叫周末，你叫秦莫瑶，你做过一场手术。左下腹有一个疤，然后呢？你就说你是不是秦莫瑶？是。你承认了？那我爸确实是你杀的。你爸的死，跟我是不是秦莫瑶有什么关系？如果你没有杀我爸，为什么要用假身份来我家做保镖？林贤同，我可以发誓，我秦莫瑶跟林国富的死没有任何关系。至于我为什么要用周末的名字，那是我的私事，我没必要跟你解释清楚。至少到目前为止，我没有做过任何伤害你的事。为什么要拆穿我？你究竟想干什么？是，是我干的。你待在他的身边，迟早有一天会穿帮的。你上次为了他受伤，之后呢？为他去死吗？你到底是为了获得他的信任，还是有了别的想法？不管我要做什么，都不关你的事。秦梦瑶，你以为我想管吗？媳妇把我当亲生儿子养大，我得对得起她。他走之前把你交给我，让我看好你，不让你复仇。但这些年，你执意为他的死讨公道，不惜放弃了医学深造的机会，还为这事儿多次受伤。我不能再违背义父的遗愿。周末，你要真当我是兄弟，就不要拦着我。眼下马上就有眉目了，不能再出任何意外。我在林家找到了一串数字，你替我去查一下。小智，小猪，胡，刘姐，大小姐，您找我，什么事儿？他还没回来吗？还没有呢。林小姐这么着急找我，有什么急事吗？就是随便问问。你不是好奇你身边的人怎么了？带你去个地方，敢不敢跟我走？我有什么不敢的？服务我，红妈，你把知道的都告诉他们。那天等我上去二楼的时候，您已经晕倒了，林董让我赶紧打电话叫救护车。
，当时现场忙忙乱乱的，围了好几个人，我也没仔细看。后来池总就来了，大家就一块儿把你送去了医院。那我爸是怎么死的？我也不太清楚。不过送你去了医院后没多久，林董又匆匆回来了，说是要跟池总盘点事，他们就去了书房，我还给他们送了茶水进去。可是等我出来没多一会儿。就听见池总在叫人，我上去的时候，池总跟夏小姐正在给林董做急救呢，我赶紧叫了幺二零，可惜已经来不及了。你是说，我爸死的时候，陈山和雨薇在他的书房？是啊